బల్లెం వేరుమాధవ్ కథలు మూడో భాగం రియల్ ఫైటర్ అయితే మీ ఇంట్లో దొంగతనం జరిగిందన్నమాట ఏమేం వస్తువులు పోయాయి ప్రశ్నించాడు ఇన్స్పెక్టర్ ఏమేం వస్తువులు మిగిలే అని అడిగాడు సార్ అంటూ పెద్ద లిస్టు అతని చేతికి ఇచ్చాడు ప్రకాష్ రావు అయ్యయ్యో చాలా నిప్పయ్యాయి అన్నాడు ఇన్స్పెక్టర్ అవునండి ఎలాగైనా మా వస్తువులు మాకు తిరిగి వచ్చేటట్లు చూడండి సార్ రాధేపడ్డాడు ప్రకాష్ రావు తప్పకుండా అందుకేగా మేముంది అన్నట్టు దొంగతనం జరిగిన సమయంలో మీరు ఇంట్లో ఎంతమంది ఉన్నారు ప్రశ్నించాడు ఇన్స్పెక్టర్ నేను మా ఆవిడ ప్రసిద్ధ కరాటే ఫైటర్ అయిన మా అబ్బాయి శంకర్ చెప్పాడు ప్రకాష్ రావు శంకర్ అంటే నేషనల్ లెవెల్లో పేరు తెచ్చుకున్న కరాటే ఫైటర్ కదా అతను ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు దొంగతనం జరిగిందా ఆశ్చర్యంగా ఉంది అన్నాడు ఇన్స్పెక్టర్ అవునండి దొంగతనం జరిగేటప్పుడు వాడు ఇంట్లోనే ఉన్నాడు విసుగ్గా చెప్పాడు ప్రకాష్ రావు మరి దొంగల పైన అతను చేయి చేసుకోనని ప్రతిజ్ఞ ఏమైనా చేశాడా కొంపదీసి అడిగాడు ఇన్స్పెక్టర్ కుతూహలంగా అబ్బే అదేం లేదండి అన్నాడు ప్రకాష్ రావు మరి ఆ దొంగాలకి క్షణాల్లో తన్నగలిగి ఎందుకు ఎదుర్కోలేదు ఆయన నాకేం బోధపడడం లేదు అన్నాడు ఇన్స్పెక్టర్ ఓ నిట్టు విడిచి దొంగలు రాగానే వాళ్ళని చూసి మా అబ్బాయి వాడి రూమ్లోకి వెళ్ళి కరాటే డ్రెస్ వేసుకొని వాళ్ళ గురువు ఫోటోకి దండం పెట్టి రెండు మూడు ఎక్సర్సైజ్లు ప్రాక్టీస్ చేసి వచ్చేసరికి దొంగలు అంది దోచుకొని వెళ్ళిపోయారు చెప్పాడు ప్రకాష్ రావు అంటూ రెండు నిమిషాలు నోరు తెరిచే ఉంచాడు ఇన్స్పెక్టర్ హారిక పత్రికలో పదకొండు మే పంతొమ్మిది వందల తొంభైలో ఈ కథ ప్రచురితమైంది రియల్ ఫైటర్